好，我是老边先生，欢迎来到全程解说啊！继续大家送上好看的街霸二国际双冠军。好，那这次是一个红红内战啊，韩国红人对两匹张无忌啊，应该说一匹是韩国那边最强的。好，跳入红红对决，打的就是一个看谁的进攻更犀利啊！其实红人。要在进攻中寻找一些防守的机会啊，不能一味防守，因为他本身性能不是太好嘛。他不像龙啊，性能非常的优卓越。龙的性能其实不算太好，就是他的波太慢了啊，太慢了。所以说要寻寻求一个近身的机会，只要近身，他的短板就能得到弥补，比如说变成一个利器啊，直戳对方。啊，来了！哎，刚才跳入啊，一批没有果断的选择，下盘起手啊，逆向下盘起手的话，直接就再见了。张无忌先拔头手，好看一下双方第二局。走。啊，有一个细节，对方会清 A 啊，逼你蹲防，逼你站防啊，两种防御状态。你要先扫腿绷不住的话，下盘失手啊，是十有八九。金神打一个错位，对方一个前前挪啊，闪开一个空间，那边想清拳轻腿起手啊，来了打了一个强转，一二漂亮起飞。嗯，张无忌，场面上还还是比较主动，对方也不错啊，这一波一波金神。好，想闪开一段距离，打对方落点，可以的。那这是完全拼细节的一个操作，完全拼细节，没有其他。双方都是一样的角色，一样的人物。金身，好，对方挑拨成功，啊，换颜色，金身凹，下盘搓一点，啊，搓一点逼你防御，马上前走低扫，那这是一个基本操作。但这属于高阶的操作啊，很多人他不清楚为什么高阶在哪里，因为你猜错你就你就完了。好，下盘第三局来了，想打对方错位，反倒是被对方打一个错位，啊，两把再见，好快，非常快，来，前走，好，神龙，不要动。一啊，然后啊，都选择硬直抓了啊，就没有什么客气可言，完全是硬直抓。一般的话，点背是不到抓的那个点的，一般不抓啊，抓都是空抓，硬抓，没有点抓。好的，这边打一插盒，哦，漂亮！这边低扫打空，对方直接升龙，倒也不错啊，这个想法还真不错。完了，哇，漂亮，起身。起身堵对方，不出升龙，那这也是一个硬操作。万一对方堵升龙堵成功啊，那你就叫五五开啊，五五开。好，清拳，清拳是他，要打晕了没有？差一点点，哎，双方都失误了。葵花变成了战青腿，还给机会，还给机会啊！这把带走，一二三，磕下。好，啊，接着来啊，接着来。走，一二，哎，什么意思？这个失误不应该啊！啊，前走升龙，完了。好，逆向弹腿打晕，一二三，迟早要起飞。呃，早飞不如晚飞，不如早一点啊，不如早一点。好，来，起身，好，升龙，漂亮，一。啊，点点杯，一批也是不管不顾了啊，直接点杯，再点杯，再点杯，什么鬼？哦，直接捏啊，直接捏，完全不讲啊，完全不讲道义的，不讲道义，不讲道义的打法，兄弟，路越走越宽才对啊。小盘又是错位，漂亮。下拳怼了以后，也是一个高阶的操作。你看
大家可以用下重拳或者战重拳怼到啊，相杀，它会形成一个错位，这样的话可以前走折。这也是一个红人的高阶操作，不用升龙啊，升龙的话回正身位是没有问题的。啊，前走一步，下盘搓，中腿啊，中拳，中拳打一个落点。第二段，啊，前走，啊，清拳逼对方被动防御，防御的姿态他没有办法位移，这样的话你上前补位，完了，哇，相当的精彩啊这一局，相当之精彩，可以的，相当不错啊，好，第三把，波，两波，起跳。对方没有钱过来打插盒，我这个走神，这个走神啊，打你不敢动。对方失误很多，这一把来了，一波，啊，十拿九稳以后才低扫，你看，基本上都会，要么打到你的影子，好，影子抓漂亮。好看一下双方的上半段的最后一局啊，这场比赛非常精彩啊，我会把它做完，落点。对吗？刚才这个是一个自动转身的神龙，来了，又是个逆向，啊，先手打伤了后手，起身，细节很多啊，这场比赛细节非常多，值得反复观看。一、二、三，搓搓，好，前走没打中，对方没打插盒啊，放了你一马，起跳，漂亮，放了一马以后啊，卷土重来，未为可知。第二把，好，前扫，前走一个地扫，前走地扫，升龙没有出来，而且选择了一个中腿，五、哦、错位，什么鬼？啊，一个交会，好了，开始捏，开始捏，捏的恰到好处，还捏，兄弟，啊，最后一下不捏了啊，还是同样的配方，同样的味道，双方无规则了，可以说是无规则了。怎么赖皮啊？怎么来？只要捏到对方就可以，真的是不规则。我这边前走一把，升龙，很细节。好的，这边反捏，一二三四，炫起来，一二，我飘，确实很精彩啊。好的，大家选选你说，请关注，感谢收看，下期再会。